ஹாய் வணக்கம் நான் நாராயணன் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் புல் புட் ஸ்ப்ரெட் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு புல்லிஷாக இருக்கும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து ப்ரீமியம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதில் வந்து நெட் நெட் ப்ரீமியம் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பே பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்மளோட மேக்ஸிமம் லாஸ் ரிஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் லிமிடெட் ரிஸ்க் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் ஒரு புட் ஆப்ஷன் நம்ம செல் பண்ணணும் இல்லை ரைட் பண்ணணும் அதே போல் இன்னொரு புட் ஆப்ஷன் நம்ம பை பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து புல் புட் ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் பை பண்ணணும் எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் நம்ம ஷார்ட் போகணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் பொறுத்த வரைக்கும் புட்டு வந்து நம்ம பை பண்ணுவோம் ஹையர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் வந்து புட்டு வந்து நம்ம செல் பண்ணுவோம் ஹையர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஒம்பதாயிர பத்தாயிரத்தி சாரி ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறு ஹையர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஸோ புட் ஆப்ஷனில் ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறுன்றது ஹையர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஏன்னா ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறை விட ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறு ஹையர் ப்ரைஸு ஸோ அதனால் ஹையர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது ஹையர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீமியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீமியம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் வந்து லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுனால அதோடய ப்ரீமியம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ இது எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் புல்லிஷாக இருக்கும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரிஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் லிமிடெட் மேக்ஸிமம் லாஸ் வந்து என்னென்னா லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸுக்கு பிலோவில் போகும்போது மேக்ஸிமம் லாஸ் வந்து நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் ப்ரீமியம் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ப்ரீமியம் நம்ம என்ன ரிசீவ் பண்ணுறோமோ நெட் அதுதான் வந்து நம்மளோட மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டு பிரேக் ஈவன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷார்ட் புட்டை ஷார்ட் பண்ணுற ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு மைனஸ் நே எவ்வளோ ப்ரீமியம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை டிடக்ட் பண்ணால் அதுதான் நம்மளோட பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் பண்ணுறது சப்போஸ் இப்போது நிஃப்டி பத்தாயிரத்தில் இருக்குன்னா பத்தாயிரம் ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறு புட்டு வந்து ஷார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணுறோம் செல் பண்ணுறதுக்கான ப்ரீமியம் இரநூறுவா அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் இரநூறு ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறு ஸோ இதுதான் நம்மளோட பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ் ஒய் செட் அப்படின்றவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா நாலாயிரம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இருக்கிற புட் ஆப்ஷன் வந்து செல் பண்ணுறாரு இருபத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசுக்கு நிஃப்டி வந்து இப்போ கரண்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நாலாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கும்போது புட் ஆப்ஷன் வந்து அவர் செல் பண்ணுறாரு என்ன ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்னால் நாலாயிரம் புட் ஆப்ஷன் அதோட ப்ரீமியம் ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசுக்கு செல் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இருக்கிற புட்டை அவர் பை பண்ணுறாரு ஸோ இதுதான் வந்து புட் ஸ்ப்ரெட்டுன்றது ஸோ மூவாயிரத்தி எட்நூறு நாலாயிரத்தை விட குறைவான ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இருந்ததுனால இது லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இருக்கிற புட் ஆப்ஷனான மூவாயிரத்தி எட்நூறு புட்டு மூன்று ரூபாவுக்கு வாங்குறாரு ஸோ அப்போ அவர் இருபத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசுக்கான ப்ரீமியம் வந்து செல் பண்ணுறதுனால அதை ரிசீவ் பண்ணுவார் இதை அவர் பை பண்ணுறதுனால இதை அவர் பே பண்ணுவார் ஸோ செல் பண்ணுறதுக்கு ரிசீவ் பண்ணுற அமௌண்ட்டும் பை பண்ணுறதுக்கு பே பண்ணுற அமௌண்ட்டும் நெட்டாக பார்க்கும்போது அவர் ரிசீவ் பண்ணுற ப்ரீமியம் பதினெட்டு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசு ஸோ செல் பண்ணுற புட் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு நாலாயிரம் அதில் பதினெட்டு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசு போச்சுன்னா ஸோ இதுதான் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஸோ இப்போ அவர் எப்படி ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நாலாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தொன்றில் இருக்கும்போது அவர் வந்து நாலாயிரம் புட் ஆப்ஷன் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கிறாரு மூவாயிரத்தி எட்நூறு புட்டு பை பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இப்போ மூவாயிரத்தி எட்நூறு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா
இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எப்படி ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நாலாயிரத்தி இரநூறு போகும்போது இந்த புட் ஆப்ஷன் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இந்த ஜீரோ ஆகிறதுனால இது மூணு ரூபா நம்ம பே பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ ஆகும்போது மூணு ரூபா லாஸு ஸோ அதனால் மைனஸ் மூணு இந்த புட் செல் பண்ணியிருக்கிறோம் செல் பண்ணி நாலாயிரத்தி இரநூறு வந்துடுச்சு அப்படின்னா நாலாயிரத்தி இரநூறு வரும்போது புட் ஆப்ஷன் வந்து என்ன ஆகும்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் புட்டு தான் வந்து நம்ம செல் பண்ணியிருக்கிறோம் இருபத்தி ஓரூவா நாற்பத்தஞ்சு காசுக்கு ஸோ நாலாயிரத்தி இரநூறு வரும்போது அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்னென்னா இருபத்தி ஓரூவா நாற்பத்தஞ்சு காசு நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அப்போ ரிசீவ் பண்ண அமௌண்ட் ஜீரோ ஆகும்போது அந்த ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு ப்ராஃபிட்டு ஸோ இருபத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசு நமக்கு கிரெடிட் ஆகியிருக்கு மூணு ரூபா நம்ம பே பண்ணதுனால இது லாஸு நெட்டாக பார்க்கும்போது பதினெட்டு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசு ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் வந்து மார்க்கெட் எக்ஸ்பைரி ஆனாலும் அதோட மேக்சிமம் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எண்பத்தோரு ரூபா மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் பதினெட்டு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசு மேக்சிமம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை புல்லிஷாக இருக்குது அப்படின்னும் போது யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம நியர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இருக்கிற ஹையர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இருக்கிற ஒரு புட்டை செல் பண்ணதுக்கப்புறம் செல் பண்ணுறோம் அப்படின்னாவே மார்க்கெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தான் அதோடய ப்ரீமியம் குறையும் ப்ரீமியம் குறைஞ்சா தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும் ஏன்னா நம்ம ஹையர் லெவலில் செல் பண்ணியிருப்போம் லோயர் ல ப்ரைஸில் வரும்போது நம்ம பை பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அது குறைஞ்சி வரும்போது நமக்கு அதுக்கான ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஏன் லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் போய் நம்ம பை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம புட் ஆப்ஷன் செல் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரிஸ்க் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் போயிட்டு நம்ம ஒரு புட்டை பை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சேஃப் சைடு அதாவது நம்ம செல் பண்ணியிருக்கிற புரு புட்டு மார்க்கெட் இறங்க இறங்க ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ மார்க்கெட் இறங்கும்போது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நம்ம ஷார்ட் போயிருக்கிறதுனால லாஸ் ஒவ்வொரு ருபி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் டவுன் சைடில் ஒரு புட் ஆப்ஷன் வந்து லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் நம்ம பை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சேஃப்டிக்காக ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இருக்கிற புட் ஆப்ஷனும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணும்போது மார்க்கெட் ரேஞ்ச் பவுண்ட் மார்க்கெட் அதாவது ரேஞ்ச் பவுண்ட் அப்படின்னா எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லாமல் நேரம் ரேஞ்சில் மார்க்கெட் மூவ் ஆகும்போது ஒரு பெரிய வாலட்டிலிட்டி இல்லாத போது அப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரீமியம் வந்து நமக்கு ரிசீவ் பண்ணுறதுனால இது நமக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் மார்க்கெட் சடனாக ஒரு ஃபால் வரும்போது நமக்கு மேக்சிமம் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் எயிட்டி ஒன் ருபீஸ் தான் மேக்சிமம் லாஸு மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் எயிட்டீன் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கும்போது ஸோ இப்போ நம்ம பேங்க் நிஃப்டிக்கு இதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பேங்க் நிஃப்டி ஜனவரி ஃபியூச்சர் வச்சுருக்கேன் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூறில் இருக்கு இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழு ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூறு புட்டு எடுக்கிறேன் ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி டூ ருபீஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு புட் எடுக்கிறேன் லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் பத்தொம்பது ரூபா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த புல் புட் ஸ்ப்ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழில் ஃப்யூச்சர் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இப்போது ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா புல் புட் ஸ்ப்ரெட் அதாவது மார்க்கெட் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா நான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ நைன்டி டூ ருபீஸ்க்கு நான் ஷார்ட் போகிறேன் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூறு புட்டை பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு புட்டு நான் பை பண்ணுறேன் மார்க்கெட் இறங்கும்போது எனக்கு நான் புட்டை ஷார்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதை சேஃப் கார்ட் பண்ணணும் லாஸை வந்து ரிஸ்க் வந்து குறைக்கணுன்றதுக்காக நான் லோயர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இருக்கிற ஒரு புட்டை வாங்கி வச்சுக்கிறேன் நைன்டீன் ருபீஸ்க்கு ஸோ இப்போது பிரேக் ஈவன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா செல் பண்ணியிருக்கிற புட்டோட ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் என்ன இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூறு இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் ப்ரீமியம் ரிசீவ்டு நைன்டி டூ ருபீஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் நைன்டி டூ போட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டு இதுதான் நம்ம பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இதுக்கு கீழே போகும்போது நமக்கு லாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு மேலே இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும்
ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியோட அட்வான்டேஜ் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் மார்க்கெட் எங்கேயாவது ரேஞ்ச் மோண்டாக இருக்கும்போது பெரிய வாலட்டிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு வரும்பொழுது நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எந்த ரேஞ்ச் போன்னா என்ன அப்படின்றது எந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன் இல்லை இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி இதுதான் ரேஞ்ச் பவுன் மார்க்கெட் சொல்லுவோம் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்காமல் மார்க்கெட் வந்து ஒரே நேர ரேஞ்சில் போயிட்டு இருக்கோம் பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஜான்வரி மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸிங்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகி முடிஞ்சிருக்கு ஒரு ஸ்லைட் இன்க்ரீஸு பட் பெரிய அளவுக்கு இல்லை என்டையர் டே ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் பவுன் மார்க்கெட்டாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து இந்த புல் பூட் ஸ்ப்ரெட்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்